இருக்கீங்க எல்லாருமே ஆனால் செய்தி திருநாள்களாக உட்கார்ந்துருக்கீங்க இயக்க தலைவர்கள் நான் தமிழ் பள்ளிக்கு பங்காற்றியவர்கள் கல்வியாளர்கள் எங்கள் வரவாதி தலைவர் எல்லாரும் சென்றிருக்கல் சற்று முன்பு அவர் சொன்னதில் வந்துட்டு இப்போ மூன்று பிரிவாக நான் பிரித்து இருக்கின்றோம் ஒன்று நிபுணத்துவம்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ப்ரொஃபஷனலிசம் பற்றி தான் எல்லாரும் பேசுகிறாங்க ஆனால் தமிழ் பள்ளின்னு வந்துட்டா நமக்கு சில சிக்கல்கள் இருக்கும் இதை நீங்கள் எல்லாரும் ஏற்றுக்குவீங்கன்னு நினைக்கின்றேன் அதாவது தமிழ் பள்ளினா எல்லாத்துக்கும் ஒரு கிளி கீழே யார் வேணாலும் புரிந்து விளாடலாம் யார் வேணாலும் என்ன செய்யலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சிந்தனை இன்னொன்று தங்களுடைய அரசியல் பலம் இயக்க பலம் தனிநபர் பலத்தை காக்கின்ற காட்டக்கூடிய இடமாக அதை மாற்றுகின்றார்கள் ஸோ இதற்கும் நம்முடைய தலைமுறை இடைவெளி ஒன்று இருக்கு அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தான் அடுத்த கட்டத்தில் நம்ம போக முடியும் அதாவது நம்ம தலைமுறை இடைவெளி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம அப்பா அம்மா பேச்சை கேட்டதும் நம்ம தான் நம்ம பிள்ளைங்க பேச்சை கேட்கறதும் நம்ம தான் இது உங்களுக்கு நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கின்றேன் நாம் தான் அவளை கஷ்டப்பட்டுட்டோம் நம்ம பிள்ளைங்க அவளை கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு தான் வளர்க்கிற முடிய நீங்க படுற கஷ்டம் பிள்ளைங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ இந்த மாதிரி சூழல்ல தான் இந்த தமிழ் பள்ளிகளுக்கு வந்து சில நிபுணத்துவ அடிப்படையிலான சில அணுகுமுறைகள் தேவைப்படுது சரிங்களா இந்த அணுகுமுறை வந்து நம்மளுக்கு சில கன்செப்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு சில தலைவர்கள் பிடிக்கும் உங்களுக்கு வந்து சில தனிநபர்கள் பிடிக்கும் சில கோட்பாடுகள் பிடிக்கும் அப்ப ஒவ்வொரு ஆளும் நம்ம என்ன செய்வோம்னா நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நம்ம திணிக்க முற்படுவோம் தமிழ் பள்ளிகள்ல தமிழ் பள்ளிகள்ல முற்படுவோம் ஆனா சில பொதுவான சில கோட்பாடுகள் இருக்கு அந்த கோட்பாட்டின் வழி அமல்படுத்தப்பட்ட இயக்கங்கள் மிக நல்ல வளர்ச்சியை உலகத்தில் கண்டிருக்கின்றது அதுல மிக முக்கியமானது இந்த ஸ்டீவன் கவியோட செவன் பேஸ் ஆஃப் அந்த கோட்பாடுகள் அந்த கோட்பாடு வெற்றி பெற்றதுனால என்ன ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஒன்னு ஒன்றா தொடர்ந்தாங்க செவன் பேஸ் ஆஃப் ஹைலி இஃபெக்டிவ் சிஇஓஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்தாங்க செவன் பேஸ் ஆஃப் ஹைலி இஃபெக்டிவ் டீனேஜர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒன்னு ஒன்னா பிரிச்சு இது ஏன் ரொம்ப சிறப்பா அமைஞ்சிச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஐடியலிசமா இல்லாம ஒரு ரியலிசமா இருந்துச்சு அமல்படுத்தக்கூடியதா இருந்துச்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பல இடங்களுக்கு போனோம்னா முன்னுக்கு நிக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியுற மாதிரி பேசுவாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தெல்லாம் அவங்ககிட்ட சொல்லிடணும் ஏன்னா அவங்க அறிவாளியும் காட்டிக்கணும் ஆனா அதை எதையுமே நம்ம அமல்படுத்த முடியாது போய் பள்ளிகள்ல நாம் சொல்லுவோம் நம்ம உட்கார்ந்து இருக்க எனக்கு என்ன கூட தெரியுது இவங்க என்ன தான் பேசுறாங்க கண்டிப்பா இது ப்ராக்டிகலா இல்லைன்னு சொல்லுவோம் ஒரு பள்ளியில வந்துட்டு இன்டர்நெட் இருக்காது வந்து ஈ லேர்னிங்க பத்தி பேசுவாங்க நீங்க எல்லாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு ஈ லேர்னிங்க கொண்டு வந்துடணும் அப்பதான் பிள்ளைங்க மாறுனா அந்த பள்ளியில இன்டர்நெட் இல்லாம எப்படி மாத்துறது அந்த அடிப்படையில தான் இவரோட இந்த அணுகுமுறை வந்துட்டு மிக ஒரு முக்கியமான அமைப்பு இதாக சொல்லப்படுது முதல்ல நான் ஆங்கிலத்தில் உள்ள அதை தான் சொல்லிடுறேன் உங்ககிட்ட சரி இதுதான் அந்த செவன் பேஸ் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் ஹைலி இம்பெக்டிவ் பீப்பிள் இதனை வந்து இயக்கத்துக்கும் பயன்படுத்துறாங்க தனிநபர்களும் பயன்படுத்துகின்றார்கள் குறிப்பாக நான்கு ஐந்து தரப்பினர் இருக்கும் பொழுது இப்ப நம்ம சொல்லு தெரியுங்களா ஒரு சாதாரணமா தமிழ் சொல்லுவோம் சரி நீ கொஞ்சம் இறங்கிவா நான் கொஞ்சம் இறங்கி வரோம் சொல்லுமா இல்லையா அந்த மாதிரி அமைப்புக்கும் வந்து இதை பயன்படுத்தலாம் சரி இப்ப பள்ளியை எடுத்துக்கொண்டுமா இப்ப முன்னாள் மாணவர் சங்கம் வைக்கின்றது பெற்றோர் சிக்கல் வராது ஸ்டூடெண்ட் சென்ட்ரிக் சொல்லிட்டு மேலை நாடுகள்ல இப்ப இதை தான் சொல்றாங்க அங்க யார் முக்கியம் அங்க படிக்கின்ற பிள்ளைகள் மட்டுமே முக்கியம் அண்ணன் சொன்னார்ல அது உண்மை பதில் கிடைக்கல ஏன்னா தமிழ் அறவாரியம் நாடு முழுவதும் உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ் பள்ளி வாரியத்தை அமைக்க போகும் நாங்க வந்துட்டு தெளிவா சொல்றோம் அந்த டெக்னிக்கல் உதவி செய்யறது தான் இங்க வேலை பள்ளி வாரியம் அமைக்கிறது அந்த லோக்கல் கம்யூனிட்டியோட வேலை அவங்க தலைமை ஆசிரியர் அங்க இருக்கின்ற தமிழ் ஆர்வலர்கள் பள்ளியின் ஆதரவாளர்கள் ஒரேவரை <laughs> தற்காக்க முடியாமல் போகின்றது அப்ப சரி இவ்வளவு நாள் முடிஞ்சது முடிஞ்சிச்சு இந்த சிக்கல்களை ஒன்னு ஒன்னா எடுத்தோம்னா என்ன ஆகும் 
சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காணுறதுக்கே உங்களுக்கு நேரம் போயிடும் அப்புறம் எப்படி பள்ளியை வளப்படுத்துறது இந்த சிந்தனைக்கு நான் வர ஆரம்பிக்கணும் நினைக்கின்றோம் இல்ல கண்டிப்பா நீங்க உடற்படுவீங்க நினைக்கின்றேன் அங்க இருக்கிற அந்த போயிட்டு ஒன்றாம் ஆண்டு பிள்ளைங்களை பார்த்து அந்த பிள்ளைங்க உங்களுக்கு வணக்கம் சொல்லும் போதே நமக்குள்ள பகமே எல்லாம் ஓடி போயிடும் உடனே ஓடி போயிடும் பகமே எல்லாம் ஓடி போயிடும் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஏதாவது செஞ்சாங்கன்னா தான் ஆத்திரம் ஓடி முடிய அந்த பிள்ளைங்களை பார்த்தா நமக்கு பாவமா இருக்கும் ஒரு சீன மாணவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த இது ஒரு மலைக்கார மாணவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று நம்ம சண்டை போட்டுனால நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு கிடைக்கலையே அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் சரிங்களா அப்ப வந்துட்டு என்ன நம்ம சொல்ல வரோம்னா ஏதாவது ஒரு நிபுணத்துவ அடிப்படையில இனிமேல் நம்ம அணுக ஆரம்பிக்கணும்னா இந்த நிபுணத்துவம் வந்து நீங்க எடுக்கலாம் உங்க இயக்கத்துக்கு வந்து இது ரொம்ப பெரிய இதா இருக்கும் இன்னொன்று இது இயல்பாகவே செய்யக்கூடியது சரிங்களா ஒன்னாவது அவர் என்ன செய்யறாரு பி ப்ரோ ஆக்டிவ் ஒன்று வருவதற்கு முன்னுக்கே முன்கூட்டியே நம்ம தயார் செய்வது ரெண்டாவது வந்து பிலீவ் வித் இன் மைண்ட் அது வந்து ஒரு இது வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்க போய் சேர பிறகளோ அந்த இடத்த முடிவு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பயணத்தை தொடங்குங்கன்னு சொல்றது நாம் செய்யறோம் நம்ம ஓடுறோம் நின்ன இடத்துல ஓடிட்டு இருக்கோம் அதனாலதான் நம்மளால போய் சேர முடியல மூன்றாவது ஆஹ் இவரை பத்தி சாதாரண ஆளா தயவு செய்து நினைக்காதீங்க நீங்க போயிட்டு கூகுள் பண்ணி பாருங்க ஆஹ் கூகுள்ன்றது வந்து நவும் கிடையாது ஓப் கூகுள் பண்ணி பாருங்கன்றது மைக்ரோசாப்ட பிங் அவ்வளவு தூரத்துக்கு கூகுள் பண்ணல பிங்கிங் பண்ணி பாருங்க யாரும் சொல்றது இல்ல கூகுள் பண்ணி பாருங்கன்னா நீங்க போட்டீங்கன்னா நம்முடைய முன்னோர்கள் எல்லாரும் சொல்றீங்க இங்கதான் போகணும்னு அதுதான் முதல்ல என்ன செய்ய வேண்டும் அர்ஜென்ட் இம்பார்ட்டன் இருக்கு அர்ஜென்ட் இம்பார்ட்டன் இருக்குது இத வச்சு முடிவு பண்ணணும் அப்ப எது முக்கியம் அது அர்ஜென்ட் எது முக்கியம் ஆனா அர்ஜென்ட் இல்ல அதை அடுத்து செய்யலாம் அப்ப வரிசைப்படுத்திக்கணும் அது ஒன்று இன்னொன்று திங் வின் வின் சிச்சுவேஷன் இதுதான் நமக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது திங் வின் வின் சிச்சுவேஷன் என்ன நாலு தரப்பினர் இருக்கும் நீங்க என்னது தங்க பதக்க சுவாதி கணேசம் நிக்க கூடாது நீங்க கொஞ்சம் இறங்கி வரணும் நீங்க உங்களுக்கு எவ்வளவுதான் ஆத்திரம் இருக்கட்டும் நீங்க பேச விட்டீங்கன்னா அவங்க பேச்சுல இருந்து திரும்ப அவங்கள அவங்கள வீழ்த்தக்கூடிய ஆயுதம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நம்ம தான் அப்படியே பொங்கிட்டு போறோமா போனோடனே நம்ம வச்சு வாங்க வாங்க வாங்கி விட்டுருமா அவங்க அதை குடிச்சுக்குவாங்க இப்ப நீ தான் சொன்னேன் இப்ப ஓம் ஆயுதம் இருந்து தான் வந்துச்சு இதை வந்து அவர் சொல்றாரு ரொம்ப ஆழ்ந்து ஆராய்ச்சிக்கு பிறகு சேர்ந்து சினஜாய்ஸ் ஆஹ் இது ரொம்ப முக்கியம் இது என்னோட துறைக்கு ரொம்ப முக்கியம் நான் வந்து தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில இருக்கிறேன் கணினி வந்து தனித்தனி கணினியா இருந்துச்சுன்னா அத வந்து ஒரு கருவின்னா சொல்றாங்க ஒரு டூல் தான் எப்ப அந்த கணினி இடையில வந்து நெட்ஒர்க்கிங் படிப்பு உருவாக்கப்படுதோ இந்த பத்து கணினியோட ஆற்றல் இந்த பதினோராவது கணினிக்கு இருக்கும் இந்த ஒன்பதாவது கணினியோட ஆற்றல் எல்லா ஆற்றலும் இந்த ஒன்றாவது கணினிக்கு இருக்கும் அதே மாதிரிதான் பெற்றோராசிரியர் சங்கம் முன்னாள் மாணவர் சங்கம் பள்ளியின் தலைமைத்துவம் இன்னொன்று வந்து பள்ளி மேலாளர் இன்னொன்று தனி மனிதர்களை நம்பி பள்ளியை கேட்க முடியாது இவர் இருந்தார் சார் இவர் போயிட்டார் இந்த பள்ளி விழுந்துச்சு சொன்னீங்கன்னா மூணுல இருந்து நாலு 
நீங்கள் <laughs> அடிப்படையில் சிந்தித்து செயலாற்றுதல் முடிவை மனக்கு வைத்து தோங்குதல் முதலில் செய்ய வேண்டியவற்றை முதலில் செய்தல் இதுதான் நமக்கு வந்து பல சிக்கல்கள் ஏற்படுத்துது மூன்றாவது நான்காவது எப்ப பேச்சுவார்த்தைக்கு போனாலும் தயவு செய்து நினைச்சு கொடுங்க இப்ப நீங்க வீடு விற்கிறீங்க நீங்க வீடு விற்கும் போது என்ன நினைக்கிறீங்க எவ்வளவு மார்க்கெட் வேலையோட அதிகமா விற்க முடியுமோ அவளை விற்க முடியும் நீங்க நினைக்கிறீங்க வாங்குறவன் என்ன என்ன நினைப்பான் அடி மாட்டு விலைக்கு எவ்வளவு வாங்க முடியும் அவள்தான் நினைக்கிறான் அப்ப எப்படி வந்து உங்ககிட்ட புரிந்துணர்வு வரும் அப்ப அப்பதான் சொல்லுவாங்க நானும் கொஞ்சம் இறங்கி வரேன் நீயும் கொஞ்சம் இறங்கி வா சரிங்களா அதுதான் இன்னொன்று முதலில் புரிந்து கொள்ளுதல் பின்னர் புரிய வைத்தல் நாம சொன்னது மாதிரி தான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக தெரியும் ஒரு ஆள்ட்ட பேசும் பொழுது அவங்கள பேச விட்டுருங்க அவங்கள பேச விட்டீங்கன்னா போதும் பாதி அவங்க தோத்துருவாங்க உங்ககிட்ட அவங்க பேசுனதை வைத்துக் கொண்டே மீண்டும் நீங்க அவங்ககிட்ட விவாதத்தை தொடங்க முடியும் இன்னொன்று நினைக்கின்றது ஸ்டீவன் கோவை வந்துட்டு ஒரு முக்கியமாக ஒரு எட்டு புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க அந்த புத் எட்டு புத்தகத்தோட சாராம்சத்தை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஒரு தலைவனுக்குள்ள மிகப்பெரிய தகுதி என்னன்னா எந்த வேலையை யாருக்கிட்ட கொடுத்தா அந்த வேலை நடக்குமோ அந்த வேலையை அவங்ககிட்ட கொடுக்கணுன்ற அதுதான் அவர் பேச வர விஷயம் அதுதான் அவர் பேச வர விஷயம் இதனை இதனால் இவன் முடிப்பான் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விதல் ஒரு <laughs> 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 பேசுறேன் <laughs> நாடுகோ <laughs> இது 
நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு ஏதாவது செய்ய முடியும் அது பின் விளைவையும் பார்த்து அதற்கு பின் வரும் லாபத்தை கணக்கிட்டு சில செய்யணும் சில விஷயங்களை அமைதியா செஞ்சோம்னா தான் நமக்கு இந்த நிலத்தில் கிடைக்கும்னா அமைதியா செஞ்சுட்டு தான் நீங்க அறிவிக்கணும் ஆரவாரமா செஞ்சீங்கன்னா ஆபத்து வரும் இன்னொன்னு குவாலிட்டியா செய்யறது கிடையாது வந்த அவசாவது பிரம்மாண்டமா செய்யறது எல்லாத்தையும் நீங்க இப்ப பாருங்க நம்ம ஒரு சிக்கலே அதுதான் ஒரு